ఏదో ఒక చిన్న చిన్న విషయంలో లోకేష్ గారు వైరల్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ మండలి లో జరిగిన మన మండలిలో వ్యవహరించిన తీరు ఏదైతే ఉందో అది అధికార పార్టీ నేతలు కానివ్వండి లేదంటే ఎవరు కానివ్వండి అక్కడ మంత్రులు వీళ్ళందరూ అక్కడ పూడియం దగ్గర వెళ్ళడం చైర్మన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇదంతా కూడా మండలి ప్రసారాలు లైవ్ ప్రసారాలు జరగట్లేదు కాబట్టి దాన్ని మొత్తం ఒక సెల్ ఫోన్లో వీడియో షూట్ చేసి దాన్ని బయటకు వదలడం జరిగింది నారా లోకేష్ గారు ఒక రకంగా చాలా చాకచక్యంగా చాలా తెలివిగా ఆయన ఆయన తెలివితేటలు ప్రదర్శించి లోపల దాని వీడియో తీయాలని ఒక ఐడియా వచ్చి దాన్ని బయటకు పంపించడం ప్రజలకు లోపల ఏం జరిగిందని చూపించడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఓకే అదే టైంలో లోపల సెల్ ఫోన్ అలౌ చేయకూడదు లోపల సెల్ ఫోన్ వాడకూడదు అనే మండలికి సంబంధించిన నిబంధన ఏదైతే ఉందో దాన్ని అతిక్రమించారు దాని మీద ఒక చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా వైసీపీ నాయకులు కోరడం జరిగింది మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ అయితే దాని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు ఏంటి అనేది కూడా వేచి చూడాల్సి వేచి చూడాల్సిన అంశం అయితే ఇక్కడ ఇదే టైంలో ఈ అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వైసీపీకి చెందిన నేతలు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్న అంశం ఏంటి అంటే ఒకవేళ అసెంబ్లీలో కూడా ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో కూడా అసెంబ్లీ ప్రసారాలు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తూ ఉంటారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు కాకపోతే కొన్ని వివాదాస్పదమైనవి మాత్రం చూపించరు కాబట్టి అక్కడ జరిగే రచ్చ రభస ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపించరు కాబట్టి సభలో కూడా లోకేష్ లాంటి తెలివైన వ్యక్తి ఎవరైనా వైసీపీకి చెందిన వ్యక్తి ఉండుంటే గనక ఖచ్చితంగా అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు స్పీకర్ పోడియంను చుట్టూ దగ్గరికి వెళ్ళి స్పీకర్ పోడియం దగ్గరికి వెళ్ళి స్పీకర్ పోడియంను చుట్టుముట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి నినాదాలు చేస్తున్నారో ఎలాంటి రభస చేస్తున్నారో సభను సజావుగా సాగేందుకు సహకరించకుండా ఎలాంటి అడ్డంకులు ఆటంకాలు తెచ్చిపెడుతున్నారో అది కూడా ప్రజలకు తెలిసి ఉండేది అనేది ఇప్పుడు కొంతమంది రాజకీయ పరిశ పరిశీలకులు నారా లోకేష్ గారు వీ తీసిన వీడియోని చూసి కింద చాలా కామెంట్ల రూపంలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఆ పది నిమిషాల్లో జరిగిన రచ్చనే ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసి వీడియో తీసి బయటకు రిలీజ్ చేశారు మరి ప్రతి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం హయాం వచ్చిన తర్వాత ప్రతిపక్ష హోదాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి నిర్ణయాన్ని ప్రతి బిల్లును అడ్డుకునేందుకు తాము ఏ రకంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు చివరికి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేక సభాపతి సైతం స్పీకర్ సైతం ఆయన సభ నుంచి వాకౌట్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అసలు ఊహించని పరిణామం తర్వాత కాసేపటికి మళ్ళీ ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు అంటే అంతలా ఇరిటేట్ చేసేస్తున్నారు మరి అవి కూడా చిత్రీకరించి బయట పెట్టుంటే వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు అసెంబ్లీలో ఏ రకమైన రచ్చ చేస్తున్నారనేది ప్రజలకు కూడా తెలిసి ఉండేది అంత లోకేష్ లాంటి తెలివైన వ్యక్తి వైసీపీలో లేకపోవడం వల్లే అది జరగలేదు అనేది కొంతమంది సెటైర్కల్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒక రకంగా అది ఒక వేలో చూసుకుంటే కరెక్టే అది కూడా బయటికి అది నిబంధనలకు విరుద్ధమా కాదా అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే అసెంబ్లీలో కూడా ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రజలకు తెలియజేసి ఉండుంటే రెండూ కంపేర్ చేసి ఉంటే ఎవరు ఎక్కువ రచ్చ చేశారు ఏంటి అనేది తెలిసి ఉండేది ఎవరు అక్కడ స్పీకర్ కూడా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు సభలో ఏ రకమైన యాగీ చేస్తున్నారే అని కూడా ప్రజలకు తెలిసి ఉండేది అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్న అభిప్రాయం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ